அட்டையில் விடுவிக்கப்பட்டிருந்தார் திரு ஐ பெரியசாமி விடுவிக்கப்பட்டது செல்லாதுன்னு நீதிமன்றம் தற்போது உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளை நம்ம வீட்டுல அரிசிங்கிறது வெறும் உணவு இல்ல நம்ம உறவு சென்னை ரைஸ் கிச்சடி பொண்ணி அரிசி இது நம்ம வீட் அரிசி சென்னை ரைஸ் கிச்சடி பொண்ணி அரிசி மணி மணியா அரிசி மல்லிகை பூ அசாதம் திரும்பவும் வீட்டை பெயிண்ட் பண்ணணும்னு யோசிக்கிறேன் பெயிண்டிங்னால வாட்டர் ப்ரூஃபிங் ஆயிடுமா என்ன இது எடுத்துக்கோ டாக்டர் ஃபிக்ஸட் ரெயின் கோட் இது மட்டுமே தருது அழகோட கூடவே வாட்டர் ப்ரூஃபிங்கான வாரண்டி இது எலஸ்டோமேரிக் கோட் தான் கிராக் ப்ரூஃப் இது தண்ணீர் கசிவை நுழைய விடாது அதாவது வீட்டுக்கு தரும் வெளிப்புறத்தில் ஜொலிப்பு கூடவே உட்புறத்தில் தரும் அழகு உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர் ஐயன் வள்ளுவன் வாக்கை வேதமாக கொண்டு கடந்த ஐந்து வருடங்களாக எஸ் ஆர் எம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸின் கீழ் இயங்கி வரும் எஸ் ஆர் எம் காலேஜ் ஆப் அக்ரிகல்ச்சரல் சயின்சஸ் கல்லூரி அனைத்து வசதிகளையும் கொண்ட சுமார் இருநூத்தி ஐம்பது ஏக்கருக்கும் மேற்பட்ட பரப்பில் இந்தியன் கவுன்சில் ஆப் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச் வழிகாட்டுதல் படி கட்டப்பட்ட ஒரு முன்மாதிரி கல்லூரி இங்கு பி எஸ் சி அக்ரிகல்ச்சர் மற்றும் பி எஸ் சி ஹார்டிகல்ச்சர் போன்ற நான்கு வருட இளங்கலை தொழிற்கல்வி படிப்பு மற்றும் இரண்டு வருட முதுகலை படிப்பும் கற்பிக்கப்படுகிறது உயர் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலை படிப்பு ஒவ்வொரு துறைக்கும் பிரத்யேகமான அதிநவீன லேபரேட்டரி உலக தரத்தில் கல்வி கற்க ஆராய்ச்சி செய்ய எஸ் ஆர் எம் காலேஜ் ஆப் அக்ரிகல்ச்சரல் சயின்ஸ் வேளாண் கல்வி விஞ்ஞான வழிகள் தொலைக்காட்சியில் வேலூருக்கு ஒரு விசேஷம் உங்கள் லலிதா ஜுவல்லரி வேலூருக்கு வந்தாச்சு லலிதா ஜுவல்லரி ஆபீசர்ஸ் லேன் வேலூர் உங்கள் லலிதா ஜுவல்லரியில விலைய கம்பேர் பண்ணுங்க எங்க விலை கம்மியோ அங்க வாங்குங்க பணம் நிறைய நிறைய மிச்சம் பிடிப்பீங்க இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு வீட்டு வசதி வாரிய அமைச்சராக இருக்கிறார் திரு ஐ பெரியசாமி அப்போது அரசு வீட்டை முன்னாள் முதல்வர் திரு கருணாநிதியின் உதவியாளர் திரு கணேசனுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது அது முறைகேடாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது அப்படின்ற அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு அவர் மீது வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது அந்த வழக்கிலிருந்து குற்றச்சாட்டுக்கான முகாந்திரம் இல்லை அமைச்சருக்கும் அவருக்கும் தொடர்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி விடுவிக்கப்படுகிறார் திரு ஐ பெரியசாமி ஆனால் விடுவிக்கப்பட்டது செல்லாதுன்னு இப்போ சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி திரு ஆனந்த் வெங்கடேஷ் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார் ரெண்டு விஷயங்கள் அதில் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் ஒன்று ஆளுநர்கிட்ட முறை முறையான அனுமதி பெற்று இந்த வழக்கை தொடர்ந்து நடத்தியிருக்கணும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அப்படின்றத லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மீதான வைத்த விமர்சனம் இன்னொன்று கீழ் நீதிமன்றமும் ஏன் ஆளுநர்கிட்ட அனுமதி பெற்று இந்த வழக்கை தொடர்ந்து நடத்தலைன்னு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையை கேட்டிருக்கணும் அப்படிங்கிறது கீழ் நீதிமன்றத்தை நோக்கி அவர் கேட்டிருக்கக்கூடிய கேள்வி நாள்தோறும் இந்த வழக்கை விசாரித்து வரக்கூடிய ஜூலைக்குள்ள முழுவதுமாக விசாரணையை முடிக்கணும் அப்படின்னு தற்போது நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார் இது குறித்தா நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளை கொடுக்கிறார் செல்லம் அப்பாவின் வெல்லம் அனைவர் மனதில் மகுடம் தரித்த வீட்டின் குடும்ப விளக்கன் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு மனதிலும் நிறைந்த அமுல் தாசா எப்பவும் வீட்டின் குடும்ப விளக்கனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிராஃப்டட் சுப்ரமசி திஸ் பிஎம்டபிள்யூ ஜோய் டேஸ் Drive home the BMW X5 starting at rupees 96 lakhs and avail depreciation benefits. Poldanniku video game thana? Ha? Nee enna padipu padichala seri. Oru velai kapply pannumbodhu strong computer knowledge illena yaaru seethuk matanga. Ha? Thambi, ha? Puridha? Correct uncle. Oru subject oda deep understanding irukkanumna center la padicha dhaan seri. Varak puridhu CSC computer education. ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்க் கொடுங்க இந்த எனர்ஜி இந்தாங்க காசு இது என்ன கூத்து ஆரம்பிச்சது யாரு 
யாராவது எனர்ஜி கேட்டாங்கன்னா இதை மட்டுமே கொடுங்க வணக்கம் நான் தான் சோனு சூத் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் கேஸ்ட்ரால் சிஆர்பி டபோ மேக்ஸ் பிரகதிகி பாட்சாலா உங்கள் அருகில் உள்ள டிரான்ஸ்போர்ட் நகரில் அதனால் நீங்கள் தொடர்ந்து முன்னேறுங்கள் கேஸ்ட்ரால் சிஆர்பி டபோ மேக்ஸ் பிரகதிகி பாட்சாலாவின் நிகழ்வுகள் நாட்டின் பல்வேறு டிரான்ஸ்போர்ட் நகரில் ஏற்பாடு செய்யப்படும் மேலும் தகவலுக்கு மிஸ்டு கால் கொடுக்கவும் எட்டு ஆறு ஐந்து ஏழு எட்டு ஆறு கேஸ்ட்ரால் சிஆர்பி டபோ மேக்ஸ் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களின் புதுப்பிக்கப்பட்ட நினைவிடம் மற்றும் நவீன தமிழ்நாட்டின் சிற்பி தமிழ் தாயின் தவ புதல்வன் ஓய்வில்லாமல் மக்களுக்காக உழைத்துக் கொண்டிருந்த மூத்தமிழறிஞர் கிளைஞர் அவர்கள் வங்க கடலோரத்தில் ஓய்வு கொண்டிருக்கும் நினைவிடம் ஆகியவற்றை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் பொதுமக்களின் பார்வைக்காக திறந்து வைக்கிறார் இடம் சென்னை மெரினா கடற்கரை நாள் இருபத்தாறு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு திங்கட்கிழமை மாலை ஏழு மணி The all new Skoda Slavia style edition. Drive better, live better. Skoda. Kashta patu plot vangi, plot safe a irukkunu nu pooja poodru. Pooja poottu kattu na veedu safe a irukkunu nu drishti bomma vekkuru. Drishti bomma irundhalun safety ikku poosu nika vetsche drishti suthru. எல்லாம் கரெக்டா பண்ணிட்டீங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் மறந்துடுறீங்க ஒயர் சேஃபா இல்லைன்னா ட்ரீம் ஹவுஸ் என்ன ஆகுது அதுக்குதான் பாலிகேப் மேக்ஸிமா பிளஸ் ஃபைவ் இன் ஒன் கிரீன் ஷீல் டெக்னாலஜி ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா சேஃப்டி பாலிகேப் மேக்ஸிமா பிளஸ் கிரீன் வயர் உங்கள் கனவுகளை வைக்கும் சேஃப் பல்கூச்சத்திலிருந்து உடனடி நிவாரணம் பெறுங்கள் சென்சுடைன் ரேபிட் ரிலீஃப் உடன் ஜெயிக்கிறதுக்கு தேவை அதிர்ஷ்டமோ ஆர்ப்பாட்டமோ இல்ல நம்பிக்கை என் மேல எனக்கு இருக்க நம்பிக்கை இப்ப ரெண்டு மடங்கா அதிகமா இருக்கு அதுக்கு ஒரே காரணம் இன்ட்ரா டாடா இன்ட்ரா வி தேர்ட்டி பிக்அப் இந்தியா ஃபாஸ்டஸ்ட் செலிங் பிக்அப் இதுல இருக்கு வலிமையான என்ஜின் பெரிய லோடிங் கெபாசிட்டி அதிக மைலேஜ் மற்றும் அதிக லாபம் டாடா இன்ட்ரா வி தேர்ட்டி பிக்அப் எதையும் தாங்கும் என்றும் வெல்லும் வேலூருக்கு ஒரு விசேஷம் உங்க லலிதா ஜுவல்லரி வேலூருக்கு வந்தாச்சு லலிதா ஜுவல்லரி ஆபீசர்ஸ் வேலூர் லலிதா ஜுவல்லரியில விலைய கம்பேர் பண்ணுங்க எங்க விலை கம்மியோ அங்க வாங்குங்க பணம் நிறைய நிறைய மிச்சம் பிடிப்பீங்க வாரியத்தில் முறைகேடாக வீடு ஒதுக்கிய வழக்கில் ஐ பெரியசாமி விடுவிக்கப்பட்ட நிலையில் அந்த விடுவிப்பை ரத்து செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது தொடர்ந்து இந்த வழக்கு குறித்த பல்வேறு பின்னணிகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதுகுறித்து பேசுவதற்காக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி வள்ளிநாயகம் மற்றும் பத்திரிகையாளர் சுவாமிநாதன் திமுகவை சேர்ந்த ராஜீவ்காந்தி ஆகியோர் இணைப்பில் இருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து அவர்களோடு பேசுவதற்கு முன்னதாக ஒரு சிறிய இடைவெளி இடைவேளைக்கு பின் மீண்டும் பார்க்கலாம் வேலூருக்கு ஒரு விசேஷம் உங்க லலிதா ஜுவல்லரி வேலூருக்கு வந்தாச்சு லலிதா ஜுவல்லரி ஆபீசர்ஸ் லேன் வேலூர் உங்க லலிதா ஜுவல்லரியில விலைய கம்பேர் பண்ணுங்க எங்க விலை கம்மியோ அங்க வாங்க பணம் நிறைய நிறைய மிச்சம் பிடிப்பீங்க நம்ம வீட்டுல அரிசிங்கிறது வெறும் உணவே இல்ல நம்ம உறவு சென்னை ரைஸ் கிச்சடி பொண்ணி அரிசி இது நம்ம வீட்டு அரிசி சென்னை ரைஸ் கிச்சடி பொண்ணி அரிசி மணி மணியா அரிசி மல்லிகை பூ அசாதம் ஒரு பக்கம் விலைவாசி அதிகம் இன்னொரு பக்கம் அந்நிய செலாவணி ஏற்ற இறக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தா எப்படி எங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்போலியோவை பிளான் பண்றதுன்னு தெரியல அதுல மத்த அசட்ஸ் கிளாசஸ் கூடவே கமோடிட்டிஸ் டிரைவர்ஸ் மூலமா கமோடிட்டிஸ்லயும் முதலீடு பண்றோம் அதனால என்ன நன்மை இருக்கு கமோடிட்டிஸ் ஒரு நேச்சுரல் இன்ஃபிளேஷன் ஹெட்ஜ் இது உன்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்போலியோவை பண வீக்கத்துல இருந்து பாதுகாக்குது நிறைய இன்டர்நேஷனலி ரெஃபரன்ஸ்ட் கமோடிட்டிஸ் உன்ன வெளிநாட்டு நாணயத்தின் மதிப்பீட்டுல இருந்தும் பாதுகாக்குது என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் விளையும் உணவே மருந்து நம் தாய்நாட்டில் நல்ல சிவப்பு நிறமும் காரம் கொண்டது ஆட்சி மிளகா நம் உடல் நலனை காக்கும் ஆட்சி மிளகா அழகா பட்டு போல மென்மையாய் ஆட்சி தனியா 
சர்க்கரை நோயை இது விரட்டும் தனியா உணவில் நல்லதை சேர்த்தால் ஆரோக்கியம் ஆச்சி மசாலா கிதுவே வைராக்கியம் மசாலா பொருட்களில் மருத்துவ குணங்களை பாதுகாக்கும் உங்கள் நிறுவனம் ஆச்சி மசாலா உங்களுக்கு அவசரமா பணம் தேவையா பழைய தங்க நகைய நல்ல விலைக்கு விற்கணுமா பெஸ்ட் மணி கோல்டுக்கு கால் பண்ணுங்க ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்க் கொடுங்க இந்த எனர்ஜி இந்தாங்க காசு இது என்ன கூத்து ஆரம்பிச்சது யாரு யாராவது எனர்ஜி கேட்டாங்கன்னா இத மட்டுமே கொடுங்க ஸ்டிங் எனர்ஜி எனர்ஜி இன் கிங் ஸ்டிங் தொலைக்காட்சியில் <laughs> <laughs> பாத்துக்கிறாங்க <laughs> மின்சாரம் <laughs> பெருமிதத்துலிங் <laughs> 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 டிரைவிங் சிமுலேட்டர் எக்ஸ்பர்ட் ட்ரைனர்ஸ் பெஸ்டா கத்துக்கிட்டா எல்லாரும் அவங்க இம்ப்ரஸ் தொடர் நேரலை வழங்குபவர் விருந்து நிறைவு வெற்றி பாக்கு விரும்பி வாங்குவது நிஜாம் பாக்கு இணைந்து வழங்குபவர் ரிக்ஷா ப்ரமோட்டர்ஸ் மறையும் வீடும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ட்ரிவன் பை தி நியூ ஹண்டி கிரிட்டா அன்டிஸ்பியூட்டட் அல்டிமேட் வீட்டு வசதி வாரியத்தில் முறைகேடாக வீடு ஒதுக்கிய வழக்கில் ஐப்பரியசாமி விடுவிப்பு ரத்து என்று உயர்நீதிமன்றம் தற்பொழுது உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார் தொடர்ந்து இந்த வழக்கு குறித்து பல்வேறு பின்னணிகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதுகுறித்து பேசுவதற்காக அரசியல் பிரிவு ஆசிரியர் திரு கார்த்திகேன் இணைந்திருக்கிறார் அவரோடு பேசலாம் சார் வணக்கம் இந்த வழக்கில் இந்த மாதிரியான ஒரு வழக்கில் இப்படி ஒரு தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது தேர்தல் நேரத்தில் திமுகவிற்கு ஒரு பின்னடைவாகவோ இல்லை ஒரு நெருக்கடியாகவோ பார்க்க முடியுமா மீண்டும் இந்த வழக்கு விசாரிக்கப்படும் கீழமை நீதிமன்றத்தில் ஜூலைக்குள்ள முடிக்கணும் நாள்தோறும் விசாரித்து முடிக்கணும் அப்படின்னு சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி திரு ஆனந்த் வெங்கடேஷ் சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த வழக்கு முழுமையாக மீண்டும் விசாரிக்கப்பட்டு உத்தரவு வருகிற போது இது தி அரி ஐ பெரியசாமிக்கும் திமுகவுக்கும் பின்னடைவாக இருக்கா அல்லது சாதகமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் ஆனால் இதில் நீதிமன்றம் கேட்ட இரண்டு கேள்விகள் ரொம்ப முக்கியமானது அது குறித்து நம்ம விருந்தினர்கள்ட்ட பேசணும் பத்திரிகையாளர்கிட்டே நம்ம வந்து கேட்கலாம் திரு சாமிநாதன் நீங்கள் வந்து ஆளுநர்கிட்ட அனுமதி பெற்று மீண்டும் இந்த வழக்கை ஏன் நடத்தலை விடுவித்ததோட நிறுத்திக்கிட்டீங்களே அப்படின்னு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையை நீதிபதி கேட்டிருக்கிறார் இது ரொம்ப முக்கியமானது இன்னொன்று ஆளுநர்கிட்ட போய் அனுமதி பெற்று இந்த வழக்கை தொடர்ந்து நடத்துங்க அப்படின்னு கீழமை நீதிமன்றமும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு ஏன் டைரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கல அப்படிங்கிறதையும் அவர் கேட்டிருக்கார் இந்த ரெண்டு கேள்வி ரொம்ப முக்கியமானது இந்த கேள்விகள் லாஜிக்காக தெரியுதா நீதிபதி கேட்டது லாஜிக்காக தெரியுதா இல்லை தன்னளவில் ஒரு விசாரணை அமைப்போ இல்லை தன்னளவில் ஒரு நீதிமன்றமோ ஒரு முடிவெடுக்குது அதை மீண்டும் மீண்டும் கேள்விக்கு உள்ளாக்கியே இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற அடிப்படையில் அந்த கோணத்தில் இதை பார்க்கணும் 
இல்ல நீதிபதியினுடைய இந்த கேள்விங்கிறது ரொம்ப பொருத்தமானது சரியான கேள்வியா தான் நான் பாக்குறேன் வழக்கமாகவே எப்படி இருக்குன்னா திமுக ஆட்சியில தொடரப்படக்கூடிய ஊழல் வழக்குகள் அதிமுக உறுப்பினர் மேல திமுக ஆட்சியில தொடரப்படக்கூடிய ஊழல் வழக்குகள் இவங்க ஆட்சி வரும்போது முடித்து வைக்கப்படுது ரெண்டு கட்சி இப்படி மாறி மாறி இவங்க ஆட்சியில இருக்கும்போது அவங்க மேலேயும் அவங்க ஆட்சியில இருக்கும்போது இவங்க மேலேயும் ஊழல் வழக்குகள் போடுறதும் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பின்பு அந்த வழக்குகள் முடித்து வைக்கப்படுறதும் ஒரு வழக்கமா இருக்கு இந்த நேரத்துல இந்த நீதிபதி வந்து உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதி ஒருவர் வந்து ஒரு கண்காணி போல செயல்பட்டு ஏன் இதை வந்து முறைப்படுத்தலன்னு கேட்கறது ஒரு ஜனநாயக அடிப்படையிலான ஒரு நல்ல நியாயமான ஒரு அணுகுமுறையா தான் நமக்கு தெரியுது ஏன்னா வழியில காணாம இல்லைன்னா வழியில பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இது வந்து நம்ம ஒரு வழக்குல இருந்து இங்க விடுவிக்கப்படுறாங்க விடுவிக்கப்பட்ட வழக்கு அப்படிங்கிற கோணத்துல இதை நம்ம பாக்கணும் விடுவிக்க தான் பட்டிருக்காங்க அதுல விடுதலை கூட அடையில விடுவிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படி விடுவிக்கப்பட்டிருக்க முறை அவருக்கு தவறாப்பட்டிருக்கு அதனால அவர் வந்து ஒரு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியா இருந்து அவர் கேள்வி எழுப்புறதுங்கிறது ஒரு 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 சட்டமும் அனுமதிக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பொது பார்வையில பார்த்தாலும் இது சரியா தானே கேக்குறாங்கிற மாதிரியான ஒரு பார்வையில தான் இதை நம்ம அணுக வேண்டி இருக்கு ஓகே நீதிபதி திரு வள்ளிநாயகம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி சர்வணக்கம் இதுல நீதிமன்றம் கீழமை நீதிமன்றம் ஒரு வழக்க விசாரிக்குது பல ஆண்டுகள் விசாரணை நடக்குது சாட்சிகள்லாம் விசாரிக்கப்படுறாங்க அரசு தரப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஆவணங்கள்லாம் சரிபார்க்கப்படுது அதற்கு பிறகுதான் ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படுது ஆனா அதற்கு மேல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நீதிமன்ற நீதிபதி வேற ஒரு பார்வையோடு வேற ஒரு தன்மையோடு இந்த வழக்குகளை அணுகிறார் கீழமை நீதிமன்றம் விடுவித்தது செல்லாது இன்னும் இப்படி எல்லாம் விசாரித்திருக்கணும் அப்படின்னு மீண்டும் கீழமை நீதிமன்றத்துக்கே ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டியை பிக்ஸ் பண்ணி அதை நாள்தோறும் விசாரிங்க ஜூலை மாதத்திற்குள்ள முடிங்க அப்படின்னா இது கேஸ் டு கேஸ் பார்க்கணுமா ஒவ்வொரு வழக்கின் தன்மையை பொறுத்து இது மாறுபடுமா இல்ல ஒட்டுமொத்தமாக இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் கீழமை நீதிமன்றங்கள் மீதான நம்பகத்தன்மையவே மக்களுக்கு சாமானிய மக்களுக்கு கேள்விக்குறி ஆக்கிருமா இல்ல இல்ல நீங்க கேள்வி கேட்கறது வந்து நீதிமன்றத்தினுடைய நம்பகத்தன்மையை பத்தி கொஸ்டின் இல்லை என்ன காரணம்னா ஒரு சட்டத்தின் அடிப்படையே கீழமை நீதிமன்றம் அப்புறம் மேல் நீதிமன்றம் அப்புறம் உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் வர வச்சிருக்காங்க எதுக்காக வச்சிருக்கேன்னா ஒருவேளை யாராவது தவறு பண்ணா தவறை வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ்ல கரெக்ட் பண்ணணும் அல்லது பயர்ல உச்ச நீதிமன்றம் கரெக்ட் பண்ணுங்க அந்த முறை அடிப்படை அண்டையில இருந்து இந்த வரை நடந்துட்டு இருக்குது ரெண்டாவது ஒரு நீதிபதி உயர் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அதை பார்த்த உடனே இதுல பிரேம பேசி ஏதாவது பிரேம பேசி கேஸ்ல ஒன்று இருக்கு இல்லையா சாதாரண எது எது எடுத்தாலும் சரி ஒரு குற்றம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வர்றது பிரேம பேசி குற்றம் நடந்திருக்குது ஒரு மந்திரி முதல் மந்திரியுடைய உதவியாளருக்கு ஒரு தன்னுடைய அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி யாருக்கு அலாட் பண்ண கூடாதோ அல்லது ஒரு முறையேற்ற முறையில ஒரு அலாட் பண்ணது என்பது ஒப்புக்கொண்ட விஷயம் அதே பிரேம பேசி ஒரு தவறா இருக்கும் போது அது வந்து டெக்னிக்கலா எப்படி ரிலீஸ் பண்ண ஏன் பண்ணல அப்படி கேட்டான்னு எடுத்தோம்னா அதனால அத பர்சீவ் பண்ணாம வேறு காரணத்துக்காக விடுவு பண்ண தப்பு ரெண்டாவது அதுக்கு ஏத்தால கவர்மெண்ட் ஒத்து ஊதி இது மாதிரி விட்டுருவோம் இது ஒரு டெக்னிக்கல் சொல்லுவாங்க சட்டத்தில் ஓட்டையில் சொல்ற மாதிரி அந்த டெக்னிக்கல் பயன்படுத்தி நம்ம தப்பிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற வியூவை எடுத்தது தப்பு அதனால நீங்க நீ கவர்னர் பெர்மிஷன் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன இவங்க வந்து அப்டால் ஒரு கவர்மெண்ட் இப்படிதான் எழுது சாதாரண அடிப்படை என்னன்னா எந்த ஒரு குற்றமும் ஸ்டேட்டுக்கு எதிராக பண்ணப்படாதான் அர்த்தம் நடக்கிறவங்க <laughs> 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 ஒரு நடுநிலையா நீதிமுறையா ஆட்சி நடத்தணும் அப்படின்னு அடிப்படை அந்த அடிப்படையில நீங்க திரும்பவும் சொல்ற ஒரு தவறான ஒரு செயல் நடக்க நடத்தப்பட்டுள்ளது தவறான செயல் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அதுக்கு நிச்சயமா தண்டிக்கப்படுடைய செயல் அதில் பாட்டுக்கு இருக்க முடியாது அது முறையாக படுத்தாத 
நான் திரும்ப முறையாக பண்ணி பண்ண பண்ணாப்பா அப்படின்னு கீழ்க்கு அனுப்பியிருக்காங்க என்ன இன்னும் சொல்லப்பா என்ன பொறுத்த மட்டும் இதுல இந்த தவறுகளை வந்து சரி பண்ணி உயர் மன்றமே இந்த தவறுலாம் பண்ணியிருக்காங்க பிரைவசி அப்பரசா இருக்கிறது பப்ளிக் பிராசி கூட்டு வாட்டிஸ் வாட்டிஸ் சேஃபாதான் கேட்டு முடிக்கலாம் அது என்னமோ அது அது சட்டத்தினுடைய படிப்படியாக போக வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலை அது மீறுவதற்கு என்ன ஒரு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதாக நான் ஒரு அடிப்படை தகவலா இருக்கும்னா மீண்டும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தன் தரப்புல இருக்கக்கூடிய ஆவணங்களை தான் அவங்க வைக்க போறாங்க ஆளுநர் அனுமதி கொடுக்க போறார் கொடுக்க மாட்டாருங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஆளுநர் அனுமதி கொடுத்ததன் அடிப்படையில லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தன் தரப்பிட்ட இருக்கிற ஆவணங்களை தான் அவங்க வைக்க போறாங்க ஏற்கனவே கீழமை நீதிமன்றத்துல வைத்த அந்த வாதங்களை தான் மீண்டும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வைக்க போகுது மீண்டும் அதே நீதிபதி விசாரிக்க போறாரா இல்லையா அதை யார் முடிவு செய்து கொள்ளலாம் அப்படின்ற போது இந்த வழக்கின் விசாரணை தன்மையில என்ன மாற்றம் ஏற்படும் அதாவது வழக்கு என்ன யோசிச்சு பாருங்க எந்த நீதிபதி நீங்க நீதியா இருக்கலாம் நான் நீதியா இருக்கலாம் வழக்கு என்ன குற்றப்பட்ட கூறப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்ட வழக்கு என்னன்னா இது முறை அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணி இந்த வீட்டை ஒரு அலாட் பண்ணிக்க இது வழக்கு அது அது பல்வேறு காரணத்துக்காக வந்து ஒரு நீதிபதி தவறா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் மர்டர் கேஸில் கூட பல்வேறு காரணத்துக்காக வந்து ஒரு நீதிபதி குற்றம் விரிவிச்சிருக்கலாம் உங்களுக்கு நாவரச கேஸில் சிதம்பரம் கே நடந்த நாவரச வழக்கில் வந்து கீழே மீன் நீ ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் உச்ச நீதிமன்றம் தலையிட்டு ரிலீஸ் பண்ண தப்பு என்னென்ன சாட்சிகளை கருவுடைக்கல அப்படிங்கிறதுக்குத்தான் தான் அதுக்குதான் சட்டத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே நீதிமன்றம் மேல நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம்னு அடி வச்சிருக்காருன்னா நீதி நிச்சயமாக கிடைக்க வேண்டும் ஒரு ஒருவேளை நீதிபதியை சரியான க கவனிக்காமல் விட்டு விட்டாலோ அல்லது சட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்தினாலோ அதையும் திருத்த வேண்டும் என்பதுதான் சட்டத்தின் அடிப்படை அந்த அடிப்படையில் நீதி கண்டிப்பாக நேர்மையாக நடக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அதாவது அவர் அந்த நீதிமன்ற கருத்துல தப்பு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேஸ் இந்த கேஸ் விட்டுருக்காரு எனி கேஸ் சப்போஸ் கிரிமினல் கேஸ் கீழ்கூட்டு அக்விட் ஆகுது மேல் கூட்டில் வந்து கன்விக்ட் ஆகுது என்ன காரணம் அப்போ அந்த ஒரே பேர் பார்த்தா அதுக்கு அடிஷனல் எவிடன்ஸ் கேட்கறாரு இருக்கிற பேப்பர் படத்துக்கு உங்களுடைய ஒப்பீனியன் சொல்றீங்க இந்த ஒப்பீனியன் பார்க்கும்போது இந்த கருத்தை நீங்க ஏன் எடுத்துக்கல அப்படின்னு கேள்வி வைக்கிறோம் நீங்களே கேள்வி வைக்கிறீங்களே இப்போ சாதாரண நீங்க மீடியாவே கேள்வி வைக்கிறீங்க இது ஏன் எனக்கு பார்க்கல அதே நீங்க பார்க்க நேரத்தில் அது பேர் அவர் பார்க்காம இருந்திருந்தார் தவறு சொல்ல மாட்டேன் அது அவருக்கு தெரிந்த அளவுல அந்த அளவுக்கு அவருடைய வியூ எடுக்கிறாரு பட் அந்த வியூ தவறுன்னு சொல்லுவதுக்காக தான் மேலே மீன் உட்கார்ந்துருக்காங்க அது குறிப்பாக உயர் நீதிமன்றம் வச்சதுக்கு காரணம் என்னன்னா கீழே நீதிமன்றத்தில் அவங்க எடுத்த கருத்துக்கள் சட்டவிரோதமா இருக்கலாம் அல்லது சட்டத்தை தெரியாம இருந்திருக்கலாம் அல்லது ஒரு பர்டிகுலர் விட்னஸ் அவங்க கவனிக்காம இருந்திருக்கலாம் அல்லது இப்படி பிரைமரி இருக்கிற டாக்குமெண்ட் எப்படி ஓவர்கல் பண்ணாங்க டெக்னிக்காலாக பெர்மிஷன் வாங்குற பண்ணாங்களா அப்படின்னா பார்த்து தான் அவங்க முடிவுக்கு வரும்போது நிச்சயமாக உயர் நீதிமன்றம் அதே டாக்குமெண்ட் வச்சு பண்ணா கூட திரும்ப கீழே போகும்போது அங்க வரக்கூடிய நீதிபதி அவரும் பழைய நீதிபதியினுடைய கருத்தையே எடுத்துக்கலாம் பழைய நீதிபதி தப்பு ஐ கேன் கன்வீன் சொல்லலாம் திமுக செய்தி தொடர்பாளர் வழக்கறிஞர் திரு ராஜீவ்காந்தி தொலைபேசி வழியாக இருந்திருக்கார் வணக்கம் திரு ராஜீவ்காந்தி மக்கள் மத்தியில இருக்கக்கூடிய அமைச்சர் சுத்தமானவராக இருக்கணும் அதிகாரத்தை இருப்பவர் தவறு செய்தால் அவர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறது மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்லாம் நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு இதற்கு முன்பு ஐ பெரியசாமி விடுவித்ததை செல்லாதுன்னு நடந்த விசாரணையில் நீதிமன்றம் திரு சொன்ன வார்த்தை நீதிபதி திரு ஆன ஆனந்த் வெங்கடி சொன்ன வார்த்தை அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து ரொம்ப கை சுத்தமாக இருக்கணும் ஒருவேளை அவர்கள் தவறு செய்தால் அவர்களையும் தண்டிக்கும் நீதிமன்றம் அப்படிங்கிறதையும் மக்களுக்கு சொல்லணும்னு அந்த மாதிரியான ஒரு பிம்ப கட்டமைப்பு திமுகவுக்கு தொடர்ந்து அரசியல் ரீதியான ஒரு பலவீனத்தை ஏற்படுத்துகிறாரா அனைவருக்கு வணக்கம் நீதிமன்றங்கிற கட்டமைப்புக்குள்ள கீழமை நீதிமன்றங்கள் வருமா வராதாங்கிற கேள்வியும் இங்கே இருக்கு மாண்புமிகு நீதியரசர் உயர் நீதிமன்றத்தை நீதியரசருக்கு ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்துருக்காரு அந்த தீர்ப்பை மாண்புமிகு அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி அவர்கள் சட்ட ரீதியாக எதிர்கொள்வார் அது வேற ஆனால் அரசியல்வாதிகளாகவே ஊழல் செய்கிறாங்க என்று ஒரு பின்பத்தை கட்டமைக்கிற வேலையை அது யார் செய்தாலும் அரசியல்வாதியாக பதில் சொல்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் ஏன்னா மக்கள் மன்றத்தில் போய் வாக்கு கேட்டு மக்களுக்கு பதில் சொல்லி மக்களுடைய மக்களை நேரடியாக அன்றாட சந்தித்து அதை எதிர்கொள்கிறவர்கள் நாங்கள் தான் நியமன பதவியில் இருப்பவர்கள் யாரும் அது மக்களை எதிர்கொள்வதில்லை அது ஹானரபிள் போஸ்ட் ஹானர
அப்போ அவர்கள் சொல்கிற கருத்துக்கு நாங்கள் மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும் அவர்கள் சொல்கிற உத்தரவு கட்டுப்பட வேண்டும் என்பது நாட்டுடைய அரசமைப்பு சட்டம் ஆனால் அதே நடைமுறை சட்டங்கள் அரசமைப்பு சட்டமும் எந்த வழக்கையும் எப்போதும் முடித்து வைப்பதற்கு ஸ்டேட் வர்சஸ் ஸ்டேட் என்று பெரும் மரியாதைக்குரிய முன்னாள் நீதியரசு ஐயா சொன்னாங்க எந்த வழக்கையும் முடித்து வைப்பதற்கு அரசுக்கு மக்கள் தந்திருக்கப்பட்ட அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கு என்பதையும் இங்கு மறந்துட வேணாம் நீங்க நீங்க கேட்ட கேள்விக்குள்ள வர்றேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில கொள்கை ரீதியாக மக்கள் மன்றத்தை விழுத்த முடியாதவர்கள் அவதூறாக வீழ்த்தி விடலாம் என்று இப்போது பல ஏஜென்சிகள் வேலை செய்வது செய்கிறது அதை நாங்க உறுதியா எதிர்கொண்டிருக்கோம் அது எந்த மாற்று கருத்து இல்லை ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த நீங்க அப்ப அப்படி அவதூறுகள் வருவதும் அதை மக்கள் மன்றத்தில் வீழ்த்துவதும் ஒன்றும் எளிதல் எளிதல்ல இந்த இந்த வழக்க பொறுத்த உள்ள இந்த இந்த பர்டிகுலர் கேசஸ்ல ஏற்கனவே மாண்புமிகு அமைச்சர் நீதிமன்றத்தால் தான் விடுவிக்கப்பட்டிருக்காரு ஒழிய கட்டப்பஞ்சாயத்துலேயோ இல்லை நீதிமன்றத்துக்கு வழியே விடுவிக்கப்படலைங்கிறதை நான் நான் கருத்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அதுவும் நீதிமன்றம் தான் அங்கு இருப்பவர்களும் தேர்வு எழுதி நீதிபதிகளாக வந்தவர்கள் தான் நியமன பதவிகள் கூட வந்தவர்கள் இல்லை தேர்வு எழுதி நீதிபதிகளாக வந்தவர்கள் அவங்களும் அதை மீண்டும் அது கீழமை நீதிமன்றத்துக்கு போயிருக்கிறது வழக்கை வழக்கால் அங்கே எதிர்கொள்வோம் ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் என்னென்னா குறிப்பாக உச்ச நீதிமன்றத்துடைய தலைமை நிதி அரசு உட்பட பல பேர் பல இடங்களில் பேசிய விஷயங்களை நான் இங்கே நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் இங்கே பல பேர் பல சொல்லியிருக்காங்க அரசு எந்த இடங்களாக இருக்கக்கூடிய ஈடி போன்ற இல்லை என்ன சொல்ல போனால் தன்னாட்சி ஓட்ட நிறுவனங்கள் ஒரு ஒரு பழிவாங்க நடவடிக்கையில் ஈடுபடுகிறது என்ற குற்றச்சாட்டை திராவிட முன்னேற்றம் தொடர்ந்து வைக்கிறது இந்த மக்கள் மன்றத்தில் அப்போ அம்பலப்படுத்தப்பட்ட அம்பலப்படுத்த வேண்டிய வேலையும் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டிய வேலையும் எங்களிடம் இருக்கிறது இந்த வழக்கை மேலேயுமே இருக்கு தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஒரு வழக்கை நடத்துது திமுக ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கு வழக்கு நடத்தப்படுறது திமுக காலத்தில் அமைச்சராக இருந்தவர் அவர் மேலே அந்த வழக்கு நடக்குது அவர் இப்போதும் அமைச்சராக இருக்கிறார் அதனால லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வந்து இதை ஒரு எளிதாக கையாள்றாங்க அந்த வழக்கை இதை வந்து நீர்த்து போக செய்கிறார்கள்ன்ற அந்த பார்வையிலிருந்து தான் இப்போ சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அணுகுது நீங்கள் முறைப்படி இது ஒரு வழக்காக நடத்துங்கள் இல்லை இன்னும் எளிமையாக புரிகிற மாதிரியும் சொல்லணும் அப்படின்னா எதிர்கட்சிக்கு எதிராக ஒரு வழக்கை எப்படி நடத்துவீர்களோ தப்ப செஞ்சிருந்தால் தண்டனை வாங்கி கொடுக்குற ஒரு முனைப்போடு செயல்படுவீர்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செயல்பட்டிருக்கணும் கீழமை நீதிமன்றமும் செயல்பட்டிருக்கணும் அதை கேள்வி கேட்டிருக்கணும் ஆளுநர்கிட்ட போய் பெர்மிஷன் வாங்க அறிவுறுத்தி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு நீதிபதி ஆளுநர் பர்மிஷனுங்கிறது நாட்டை ஆளுநர் அவர் அவர் கவர்னருடைய இண்டிவிஜுவல் பவர் உள்ளது அது அது வந்து அட்வைசரி ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கட்டுப்பட்டது என்கிறத மட்டும் நாங்கள் எங்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த அரசியல் சட்டம் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கிறது ஆளுநர்களுக்கு சட்டம் செய்வதற்கு உரிமை இல்லை ஆளுநர்கள் அரசமைப்பு சட்டத்தால் ஏற்ற அரசியல் சட்ட சட்டத்தின்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அமைச்சரவை கட்டுப்பட்டதான ஒழிய ஆளுநர் என்பது தனிப்பட்ட அதிகாரம் இல்லை என்பதை சொல்ல விரும்புகிறேன் மாணவர்களுக்கு நீதியரசருடைய அந்த உத்தரவு எதனால் வழங்கப்பட்டது என்பது அவருடைய சுய கருத்து நீதிமன்றத்துடைய கருத்து அது கிழமை நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் இது பண்ணிக்குவோம் எங்களை பொறுத்தளவில் இங்கே இருக்கக்கூடிய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சரியாக செயல்பட்டதா இல்லையா என்றால் கீழமை நீதிமன்றம் இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்க வேண்டும் கீழமை நீதிமன்றம் தான் விடு விடுதலை செய்தது விடுவித்தது விடுதலைங்கிற வார்த்தை கூட விடுதலை செயலுங்கிற வார்த்தையை கூட அவங்க சொன்னாங்க விடுவித்தது என்பதை நான் இங்கே இங்கே நான் பணிபடுத்த தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே கிழமை நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் ட்ரையல் எடுத்ததுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கும் தொடர்ந்து பேசுவோம் அமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்தில் அரசு வீட்டை முறைகேடாக ஒதுக்கினார் திரு ஐ பெரியசாமி அப்படின்ற அடிப்படையில் தொடுக்கப்பட்ட வழக்கிலிருந்து அவர் விடுவிக்கப்பட்டார் அது செல்லாதுன்னு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு மீண்டும் வழக்கை நாள்தோறும் விசாரித்து ஜூலைக்குள்ளே விசாரணையை முடிக்கணும் அப்படின்னு கீழமை நீதிமன்றத்துக்கும் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கு இது குறித்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு வேலூருக்கு ஒரு விசேஷம் உங்கள் லலிதா ஜுவல்லரி வேலூருக்கு வந்தாச்சு லலிதா ஜுவல்லரி ஆபீசர்ஸ் லைன் வேலூர் உங்க லலிதா ஜுவல்லரியில விலைய கம்பேர் பண்ணுங்க எங்க விலை கம்மியோ அங்க வாங்குங்க பணம் நிறைய நிறைய மிச்சம் பிடிப்பீங்க பிரீத்தி 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 மாதுரி என்ன சொல்ல வராங்கன்னா பிரீத்தி குக்கர் வாங்க நூறு காரணம் இருக்கு துளி கூட சிந்தாத சிதறாத ஸ்பில் ஸ்பிளாஷ் ஹீல்டு மாதிரி யூரபிள் சிலிகா ரிங் மாதிரி ஆனா அவங்க சொல்ற ஒரே காரணம் பிரீத்தி முதல் ஸ்டேஜ் டைம் பதட்டத்தில் வியர்க்கும் அதனாலதான் பாக் அவனியூ ஸ்ப்ரே பண்ணு முன்னேறு உழைத்துக் கொண்டிருந்த முத்தமிழறிஞர் க
வங்க கடலோரத்தில் ஓய்வு கொண்டிருக்கும் நினைவிடம் ஆகியவற்றை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் பொதுமக்களின் பார்வைக்காக திறந்து வைக்கிறார் இடம் சென்னை மெரினா கடற்கரை நாள் இருபத்தி ஆறு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு திங்கட்கிழமை மாலை ஏழு மணி கஷ்டப்பட்டு பிளாட் வாங்கி பிளாட் சேஃபா இருக்கணும்னு பூஜை போடுறோம் பூஜை போட்டு கட்டின வீடு சேஃபா இருக்கணும்னு திருஷ்டி பொம்மை வைக்கிறோம் திருஷ்டி பொம்மை இருந்தாலும் சேஃப்டிக்கு பூசணிக்கா வச்சு திருஷ்டி சுத்துறோம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் மறந்துடுறீங்க மின்சாரம் <laughs> இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு வரைக்கும் திமுக ஆட்சி காலத்தில் வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சராக இருக்கிறார் திரு ஐ பெரியசாமி இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு வீட்டு வசதி வாரிய வீட்டை அரசு வீட்டை முன்னாள் முதல்வர் திரு கருணாநிதியின் உதவியாளர் திரு கணேசனுக்கு ஒதுக்கீடு செய்கிறார் அந்த அடிப்படையில் அவர் மீது முறைகேடு வழக்கு தொடக்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு அவருக்கும் இதில் சம்பந்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனால் விசாரித்த கீழமை நீதிமன்றம் அவருக்கு எந்த விதமான ஒதுக்கீட்டில் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை எந்த விதமான முறைகேடும் நடக்கப்படலை எல்லாமே விதிகளுக்கு உட்பட்டு தான் அரசு வீடு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதுன்னு உத்தரவு பிறப்பிக்குது ஆனால் திரு ஐ பெரியசாமி விடுவிக்கப்பட்டது செல்லாதுன்னு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பிக்குது நாள்தோறும் இந்த வழக்கை விசாரித்து ஜூலைக்குள்ளே முடிக்கணும் அப்படின்னு கீழமை நீதிமன்றக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கு இது குறித்தான் நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் திரு சாமிநாதன் வழக்கை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் மீண்டும் கீழமை நீதிமன்றத்தில் ஒரு அரசியல் ரீதியாக ஒரு பிம்ப கட்டமைப்பை தொடர்ந்து திமுக மேலே பண்ணுறாங்க திமுக ஊழல் கட்சி அரசியல்வாதிகளே ஊழல் செய்பவர்கள் அப்படின்ற ஒரு கட்டமைப்பை தொடர்ந்து செய்கிறாங்கன்னு திரு ராஜீவ்காந்தி முன்வைத்தார் அந்த நோக்கத்தோடும் செயல்படுத்தப்படுகிறதா அதனுடைய பின்னணியும் இதில் இருக்கா இப்போ நம்ம திமுகன்னு மட்டுமே நம்ம சுருக்கி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஓ பன்னீர்செல்வம் மேலையும் கூட தான் இதே மாதிரியான ஒரு வழக்கு ரீ ஓபன் பண்ணப்பட்டுச்சு பா வளர்மதி மேல போட்டிருந்தாங்க சோ அதையெல்லாம் வச்சு பாக்குறப்ப ஒரு வகையில அரசியல்வாதிகள் அவர் சொல்றாரு சுத்தமா இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அது அவருடைய விருப்பமா இருக்கு நீதிபதியினுடைய விருப்பமா இருக்கு நம்ம என்ன நம் நம்மளுடைய கொள்கை நம்ம என்ன சொல்ல விரும்புறோம்னா அரசியல்வாதிகள் ரொம்ப சுத்தமாவே உண்மையிலே இருந்துட்டாங்கன்னா இது மாதிரியான வழக்கல் எழுதுறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லாம இருக்கும் ஆஹ் அதே அதே காலகட்டத்துல சின்ன சின்னதா அவங்க செய்யக்கூடிய தவறுகள் கூட நீதிமன்றங்களால உன்னிப்பா கவனிக்கப்படுதுங்கிறது ஒரு நல்ல ஜனநாயக மரபா தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு நீதிமன்றம் வந்து இதெல்லாம் நோட் பண்ணுவாங்க ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட ரீ ஓபன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப உண்மையிலே அரசியல்வாதிகளுக்கு வந்து அது அதுல அதுல சிக்கல் என்ன இருக்கு நம்ம காமன் பீப்புளுக்கோ சாதாரண மக்களுக்கோ அதுல எந்த சிக்கல் இருக்கிறதா புரிய புரிஞ்சுக்க முடியல அதே நேரத்துல அரசியல்வாதிகள் வந்து இன்னமுமே ரொம்ப பொறுப்பா செயல்பட வேண்டியிருக்கு ஆஹ் ரொம்ப ரொம்ப நேர்மையா இருக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சித்தாந்தம் அவங்களுக்குள்ளாடி வரும் இதுல சில நேர்மையான ஒரு பார்வை 
முன்னாள் முதல்வர் திரு கருணாநிதியுடைய உதவியாளராக திரு கணேசன் இருக்கிறார் அப்படின்ற அடிப்படையில் இந்த வழக்குக்கான முக்கியத்துவம் கூடுதா அவரை அவரை கலங்கப்படுத்தணும் அவரோடு சம்பந்தப்படுத்தணுன்ற அடிப்படையில் தான் அந்த வழக்கு தொடுக்கப்பட்டதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்குது அரசியல் ரீதியாக அப்படி தான் இந்த குற்றச்சாட்டின் பின்னணியை சொல்கிறவங்க விமர்சிக்கிறாங்க திமுக தரப்பிலிருந்து இல்லை அது அதை நம்ம ஏற்றுக்கலாம் வேணாலும் முந்தைய அதிமுக ஆட்சியில் தொடரப்பட்ட வழக்கு இது இரண்டு கட்சிகளும் நான் முன்னாடி குறிப்பிட்ட போல ரெண்டு கட்சிகளும் இவங்க ஆட்சியில் அவங்க சேர்ந்த ஊழல் மேலும் அவங்க ஆட்சியில் இவங்க மேலும் மாதிரி மாதிரி புகார் செய்யறதுக்கு ஒரு வழக்கமான நடைமுறையாக தான் திராவிட கட்சிகள் கிட்டத்தட்ட ஆட்சி கட்டில வந்த நாள்ல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய கால போக்கல இருந்துட்டு இருக்கு இப்ப என்னன்னா இருவரையும் கண்காணிக்கக்கூடிய ஒருவர் புதுசா உள்ள வந்துட்டதுனாலதான் இந்த சிக்கல்கள் நிறைய வெளிப்படுறதா எனக்கு தோணுது மற்றபடி இதுக்குள்ள வந்து மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் அவர்களுடைய உதவியாளர்கிற முறையில அவருக்கு யார் அழுத்தம் கொடுத்தாங்கிற ஒரு கேள்வி இதுக்கு பின்னாடியே வரும் இப்ப பெரியசாமி இந்த இடத்த வீட்டை கொடுத்துருக்காருன்னா அவர் யார் சொல்லி கொடுத்தாங்கிற ஒரு கேள்வி இயல்பிலேயே எழுகிறது தவிர்க்க முடியாது காமன் பீப்புள் கூட நாளைக்கு பேசுவாங்க அத பெரியசாமி வீட்டை கொடுத்துட்டாரா யாரு கொடுத்தாரு அவரு கலைஞர் அவர்களுக்கு இதா இருந்து அவருக்கு பாதுகாவலராக இருந்தவர் கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்றப்ப அதற்கு பின்பு அவருடைய பெயரை கலங்கப்படுத்துவதற்கான ஒரு நோக்கம் இருக்கிறதா திமுக பேசுறதுலயும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறதா தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஓகே நாள்தோறும் இந்த வழக்கு நடத்தப்படணும் சொல்லியிருக்கு அரசியல் ரீதியாக இது இதை வந்து களங்கம் ஏற்படுத்துவதற்கு முயற்சி செய்தாலும் நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் சந்திப்போம் அப்படின்னு திரு ராஜீவ்காந்தி சொல்லியிருக்கிறார் பார்க்கலாம் இது விசாரணைக்கு வந்து முழுவதுமாக விசாரிக்க முடிக்கப்பட்டு ஜூலை மாதத்தில் என்ன உத்தரவு வருது அப்படின்னு நன்றி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அனைத்து விருந்தினர்களுக்கும் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மற்ற செய்திகளை தொடர்வார் செய்தியாளர் கார்த்திகை நன்றி திரு கார்த்திகை தொடர்ந்து பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை ஜி கே வாசன் ஆகியோர் செய்தியாளர்களை சந்திக்கக்கூடிய நேரலை காட்சிகளை பார்க்கலாம் ஒரு கொள்கை விஷயத்துல கட்சி நடத்தக்கூடிய தலைவர் நேரம் பேச மாட்டான் தமிழக அரசியல் தனித்தன்மை என்னன்னா திமுக கட்சியும் இவர்களும் மூன்றாவது கட்ட பேச்சுவார்த்தை உடன்படிக்கை எட்டியதா நாளை எட்டப்படுகிறதா ஆனா இவங்க எல்லாருமே கொள்கை ரீதியாக அரசியல் செய்யறவங்க நேர்மையான அரசியல் களத்தில் இருப்பவங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் வியாபாரம் பண்ண தெரியாது பேச தெரியாது அரசியல் களத்தை நேர்மையாக அணைய மட்டும்தான் தெரியும் அதனாலதான் இந்த சந்திப்பே ஒரு வித்தியாசமான சந்திப்பு இப்ப வாசன ஐயா கிட்ட அண்ணா நீங்க எங்க போட்டுடுவீங்க அல்லது எங்க கிட்ட அண்ணா நீங்க எங்க போட்டுடுவீங்க ரெண்டு பேத்துக்குமே தெரியாது அது முடிவெடுப்பாங்க வாசன் ஐயா அவர்கள் இன்னைக்கு நேர்பட பேசியிருக்கிறாங்க கூட்டணிக்குள்ள வந்திருக்கிறார் நான் ஏற்கனவே ஒரு வாழ்த்து வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கேன் வழி நடத்துவார்கள் ஆலோசனை கொடுப்பார்கள் ஒரு ஒரு வார்த்தையை நான் சாதாரணமா பயன்படுத்தினேன் அதனால நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இதற்கான பதில் வருகின்ற காலத்துல நிச்சயமா இன்னொரு கட்சியை பத்தி நான் பேசுவது நாகரிகமா இருக்காதுங்கன்னா இன்னைக்கு நம்முடைய நம்முடைய நோக்கம் எல்லாம் நம்முடைய கூட்டணியை பலப்படுத்தணும் நம்முடைய கூட்டணி அதிக இடத்துல வெற்றி பெறணும் ஏன்னா ஜி கே வாசன் அண்ணன் மாதிரி நான் சில இடத்துல அதே அணுகுமுறை எனக்கு இல்ல சில இடத்துல கடுஞ்சொல் அண்ணாமலை பயன்படுத்துறார் அப்படின்னு இருந்தாலும் கூடங்கனா அடிப்படையில ஐயாவுனுடைய விஷயம் என்னன்னா நம்முடைய கூட்டணியை பலப்படுத்தும் நம்ம வந்து ஒரு போர்ஸா இருப்போம் நாம இங்கிருந்து எம்பிக்களை கொடுப்போம் ஒரு கட்சி வளர்வதும் தேய்வதும் அந்தந்த கட்சிக்கு விட்டது அதை பற்றி நான் இங்கே கருத்து சொன்னால் சரியா இருக்காது உங்க கோட்டாவது பத்து ஆண்டுகளா இருக்கிற மோடி ஐயாவுக்கு மூன்றாவது முறையா வாய்ப்பு கேட்கணும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு தேர்தல் பிரச்சாரம் வேறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் பிரச்சாரம் வேறு இப்ப வாசன் ஐயா பேச போறது நான் பேச போறது தேவநாதன் அண்ணன் அரவிந்த் மேனன்ஜி எல்லாரும் விடியல் சேகர் அண்ணன் இருக்காங்க பாஷா ஐயா இருக்காங்க எல்லாரும் பேச போறது வடிவேல் ஐயா இருக்காங்க எல்லாரும் பேச போறது மோடி ஐயாவுக்கு மறுபடியும் கண்டினியூட்டி ஆஃப் கவர்மெண்ட் பத்து ஆண்டுகள் இருந்திருக்கிறாங்க ப்ரோ இன்குபென்சி இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் இது ஆனா தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பாருங்க திமுக அவர்களுடைய சாதனையை சொல்லி ஓட்டு கேட்கல கடந்த ஆறு மாத காலமாக ஒரு பத்திரிகையோ டிவியோ திமுக பேசுறத பாத்தீங்கன்னா நாங்க இதை செஞ்சிருக்கோம் முப்பத்தி மூணு மாசமாக அதை பண்ணிருக்கோம் இந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றிவ் பாலிடிக்ஸ் அவங்க பேசுறதெல்லாம் நெகட்டிவா இருக்கிறனால நாங்க பதில் சொல்றோம் அவங்க பேசுவது அனைத்தும் போய் நெகட்டிவா இருக்கிறனால பதில் சொல்றோம் ஆனா எங்களை பொறுத்தவரை மோடி ஐயா செய்திருக்கக்கூடிய சாதனையை பட்டியலிடும் 
உங்க முன்னாடி வைக்கிறோம் திமுக சொல்லக்கூடிய பொய்களை தோல்விட்டு காட்டுறோம் முப்பத்தி மூன்று மாதமாக தமிழக அரசியல் காலத்தை உங்க முன்னாடி வைக்கிறோம் பத்து ஆண்டுகள் வேலை செய்திருக்கின்றோம் அதனுடைய சாட்சியாக ஒரு வாய்ப்பு கேட்கிறோம் அதுக்கு ஒரே ஒரு பதில் தெளிவா சொல்லிடுறேன் இன்றைக்கு எவ்வளவு கோடி பேருக்கு அந்த கோவிட்டுக்கு அப்புறம் ஃப்ரீ ஃபுட் கொடுக்கணும் எவ்வளவு கோடி பேருக்கு எண்பது கோடி பேர் எண்பது கோடி பேருக்கு ஃப்ரீ ஃபுட் இன்னைக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஸ்வச் பாரத் ஸ்கீம் ரோடு ரயில் ஏர்வேஸ் கேஸ் கனெக்ஷன் முத்ரா லோன் இதெல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்றேன் பட்டியல் விட்டுட்டே போகலாம் இவைகளெல்லாம் யாருக்கு இந்திய மக்களுக்கு இந்திய மக்கள் என்றால் இந்து கிறிஸ்டியன் இஸ்லாமியர்கள் புத்த பார்சி ஜூ யாரையுமே பிரதமர் மோடி அவர்கள் வித்தியாசப்படுத்தி பார்த்து திட்டங்கள் கொடுப்பது கிடையாது இதுவே இதற்கு எடுத்துக்காட்டு நாம் புரிந்து கொள்வதிலே இருக்கிறது எல்லோரும் சகோதர சகோதரிகளாகவே இருக்கிறோம் அந்த கட்டமைப்பு வலுப்படும் எல்லோரும் நல்லவர்கள் எல்லோரும் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக ஒரு நேர்கோட்டு பாதையில் வர்றாங்க நீங்க ஓபிஎஸ் அண்ணா பேச்சு டிடிவி அண்ணா பேச்சுலாம் நீங்க கவனிச்சுங்க தேனியில் ரெண்டு பேரும் பேசினாங்கன்னா ஆனா எங்களை பொறுத்தவரை நான் முதல்ல இருந்து சொல்றேன்னா ஒரு கூட்டணிக்கு ஒரு காந்தம் ஒரு கூட்டணிக்கு ஒரு குழு கூட்டணிக்கு ஒரு கோந்து இருக்கணும் சம்படி வாஸ்து ஸ்பீக்கர் ஒரு அலையன்ஸ் அதனால்தான் நான் பேசும்பொழுது எந்த வார்த்தையும் நான் சாதாரணமா பயன்படுத்தினா முதல் அடி எடுத்து வைத்திருக்கிறார் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறேன் ஐயா வந்து ஆலோசனை கொடுக்க போறாங்க அடுத்த நூறு நாட்கள் வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க இன்னைக்கு யார் இதை ஹோல்டு பண்ண போறாங்கன்னா ஹூல் ஹோல்டு வாசன ஐயாவை பொறுத்தவரை அரசியல் அனுபவம் இருக்கக்கூடிய பாரம்பரியமான அரசியல் குடும்பத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான கட்சி நடத்தக்கூடிய டெல்லியிலே பிரதமர் அவர்களுக்கும் அமித்ஷாஜி அவர்களுக்கும் நட்டாஜி அவர்களுக்கும் ஒரு சிறந்த நண்பராக இருக்கக்கூடிய எதா இருந்தாலும் ஒரு போன் எடுத்து பிரதமர்கிட்ட இரண்டு நிமிஷத்துல பேசக்கூடிய ஒரு வல்லமை இருக்கக்கூடிய காத்திருந்து பாருங்க நாட்கள் இருக்கிறது அக்காவுடைய கேள்விக்கு நான் ஐயாவுடைய அனுமதியோடு ஒரே ஒரு பதில் சொல்லிக்கிறேன் மைனாரிட்டி மெஜாரிட்டி எஸ் சி எஸ் டி சகோதர சகோதரி பிற கூட்டணிகளின் பலவீனம் பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை எங்கள் கூட்டணியை பலப்படுத்துவதே நோக்கம் என்றும் தமிழகத்தில் ஒரு வலுவான கூட்டணியை அமைக்க வேண்டும் என்பதே நோக்கம் என்றும் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் அது குறித்த விவரங்களை பின்வரும் செய்திகளில் விரிவாக பார்க்கலாம் மேலும் பல்வேறு செய்திகளை பார்க்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சூடு பிடிக்கும் மக்களவை தேர்தல் எந்தெந்த கட்சிக்கு எத்தனை இடங்கள் தமிழக மக்களின் வாக்கு யாருக்கு புதிய தலைமுறை தி பெடரல் இணைந்து நடத்திய துல்லியமான பிரத்யேக கருத்து கணிப்பு கோபவர்ட் பாய் சன்லேண்ட் ரிஃபைன்ட் சன்ஃபிளவர் ஆயில் இன்று இரவு ஏழு மணிக்கு நமது புதிய தலைமுறையில் தேர்தலுக்கு முந்தைய மெகா கருத்து கணிப்பு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு கோப்பவாட் பாய் சன்ல சமச்சார் சக்தி தானவரும் இணைந்து வழங்குபவர் விக்ஷா கார்டன் சிவகங்கையில் வேலூருக்கு ஒரு விசேஷம் உங்க லலிதா ஜுவல்லரி வேலூருக்கு வந்தாச்சு லலிதா ஜுவல்லரி ஆபீசர்ஸ் லேன் வேலூர் உங்க லலிதா ஜுவல்லரியில விலைய கம்பேர் பண்ணுங்க எங்க விலை கம்மியோ அங்க வாங்க பணம் நிறைய நிறைய மிச்சம் பிடிப்பீங்க அம்மா நம்மள யாரு கண்ணும் படாம பாத்துக்கிறாங்க அம்மா நம்ம கனவுகளை நனவாக்குறாங்க அம்மா நம்மள படிக்க வைக்கிறாங்க வளர்க்கறாங்க அம்மா நம்மள சொந்த கால நிக்க வைக்கிறாங்க அம்மா நம்மளுக்காக எவ்வளவு பாடுபடுறாங்க அம்மா நம்ம எல்லாரையும் வலிமையாக்குறாங்க ஆனா அம்மாவை வலிமையாக்குறது யாரு சிலருக்கு கொலாய் நீர் சிலருக்கு கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்து சிலருக்கு கழிப்பறை 
சிலருக்கு மின்சாரம் சிலருக்கு லோன் கொடுத்து சிலரை டிஜிட்டலா மாத்தி எங்க அம்மா வலிமை ஆகும் போது பாரத மாதாவும் வலிமை ஆவாங்க இது மோடி அரசின் உத்தரவாதம் மகிழ்ச்சிய இவர்களது கனவுகளை நேசிப்பதில் எங்களது பங்கும் சிறிதாவது உள்ளதல்லவா நாங்கள் தான் சென்னையோட கர்நாடகா பேங்க் இந்தியாவின் கர்நாடகா பேங்க் முன்னால இவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இவன் ஆனா பெண்ணா டாக்டர் நீங்க ட்ரெஸ் ஆடிஷன் பண்ணீங்க நான் ஒண்ணு கிடையாதுங்க அதனால நான் வெளிய மருந்து கலந்து சாப்பிட்டேன் வாழ்ந்து காட்டுவோ இன்று முதல் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு ஒன்பது மணிக்கு நமது கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் ஐஸ்கிரீமோ இல்ல ரொம்ப சில்லுன வாயில போட்ட உடனே சுல்லுன்னு இங்க அந்த பல் கூச்சம் எனக்கு ஃபீல் ஆக ஆரம்பிச்சுது அதுக்கு நான் சரியா கவனம் கொடுக்கல அந்த ஏர்லி மார்னிங் காஃபி எப்ப அஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சதோ அப்ப வந்து சரி இதுக்கு மேல இந்த பிரச்சனைய வந்து நம்ம விட முடியாதுன்னு தோணுச்சு என்னோட டென்டிஸ்ட் என்ன சென்சிட்டான் யூஸ் பண்ண சொன்னாருலி ஒர்க்ஸ் ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்க் கொடுங்க இந்த எனர்ஜி இந்தாங்க காசு இது என்ன கூத்து ஆரம்பிச்சது யாரு யாராவது எனர்ஜி கேட்டாங்கன்னா இதை மட்டுமே கொடுங்க செல்லமாய் செல்லமாய் கொஞ்சம் இசையில் கேட்கும் நெஞ்சம் தலையசைக்கும் சின்ன காதோரம் என்னும் மழகில் பார்க்கும் விழிகள் தனை மர ஜியாட்டியின் காதணி கொண்டாட்டம் விதவிதமான கலெக்ஷன்களில் இருந்து விரும்பியதை தேர்ந்தெடுங்கள் அனைவரையும் தலையாட்ட வையுங்கள் புதிய தங்க நகைகளின் மீது கிராமிற்கு ஐம்பது ரூபாய் குறைவாகவும் பழைய தங்க நகை எக்ஸ்சேஞ்சின் மீது ஐம்பது ரூபாய் கூடுதலாகவும் பெற்று மகிழுங்கள் ஜியாட்டி ஜுவல்லர்ஸ் பூர்த்தி செய்ய தேவை முடிவு பண்றதுக்கு ஏர்லி இன்கம் பெறுவதற்கான அல்லது இன்கமை தேர்ந்தெடுக்கிறிபிலிட்டி சென்னை மக்களிடம் கருத்து கேட்கும் பணியில் திமுக தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கும் குழு ஈடுபட்டு வருகிறது இணைந்திருக்கிறார் செய்தியாளர் ராஜ்குமார் அவரோடு பேசலாம் ராஜ்குமார் இந்த தேர்தல் அறிக்கை குழு தயாரிப்பு குழுவில் யாரெல்லாம் இடம்பெற்றிருக்கிறாங்க மக்கள் என்னென்ன மாதிரியான கருத்துக்களை சொல்றாங்கிற விவரம் இருக்கா கார்த்திகா நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஒட்டி திமுக தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பதற்காக திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி தலைமையில் பதினோரு பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டது இந்த குழு கடந்த பிப்ரவரி ஐந்தாம் தேதியிலிருந்து தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட பல இடங்களில் கருத்துக்களை கேட்டிருக்கிறார்கள் இன்று சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்று வரக்கூடிய கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களை சேர்ந்த திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் இந்த கருத்துக்களை தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கக்கூடிய குழுவிடம் வழங்கி வருகிறார்கள் அதற்கான நிகழ்ச்சி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது அதோடு வணிகர் சங்கங்கள் நெசவாளர்கள் தொழில் முனைவோர்கள் வழக்கறிஞர் பிரிவு மாணவர் சங்கங்கள் கல்வியாளர்கள் உள்ளிட்டவர்களும் இந்த தேர்தல் தரிக்க தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கக்கூடிய குழுவிடம் கருத்துக்களை வழங்க இருக்கிறார்கள் பல்வேறு விவரங்கள் குறிப்பாக மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் குறித்து தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழுவிடம் கருத்துக்களாக வலியுறுத்த வலியுறுத்தி வருவதாக தெரிவித்திருக்கார்கள் 
இன்று நடைபெறக்கூடிய இந்த கூட்டம் இரண்டு மணி நேரம் நடைபெற இருப்பதாக தகவல் தெரிவிச்சிருக்கார்கள் குறிப்பாக திமுக சார்பில் உரிமைகளை மீட்க ஸ்டாலினின் குரல் நாடாளுமன்றத்தில் என்ற தலைப்பில் பொதுமக்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர் பிரமுகர்கள் அமைப்புகள் கல்வியாளர்களிடம் கருத்துக்களை கேட்க இருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து இன்னும் பல இடங்களில் இதற்காக தொடர்ச்சியாக பல மாவட்டங்களில் நடத்த இருப்பதாக தேர்தல் அறிக்கை குழு தெரிவித்திருக்கிறது அதே போன்று விவசாய அமைப்புகள் மீனவர்கள் உள்ளிட்டவர்கள்லாம் ஏற்கனவே தங்களுடைய கருத்துக்களை பல்வேறு மாவட்டங்களில் நடைபெற்ற பொழுது வழங்கியிருப்பதாக தெரிவித்திருக்கார்கள் சென்னையில் இன்று கல்வியாளர்கள் வழக்கறிஞர் பிரிவு மாணவர் அமைப்புகளும் தனியாக தங்களுடைய கோரிக்கைகள் குறித்து தேர்தல் அறிக்கை குழுவிடம் வழங்க இருக்கிறாங்க கார்த்திகா பல தரப்பிடம் தொடர்ந்து பார்க்க முடிகிறது உங்களை வழங்கி அமைக்க நன்றி ராஜ்குமார் நாடாளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பான திமுக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இடையேயான இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை சுமூகமாக நிறைவு பெற்றிருக்கிறது சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியுடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்த இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை இன்று காலை நடைபெற்றது டி ஆர் பாலு தலைமையிலான திமுக பேச்சுவார்த்தை குழுவுடன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுப்பராயன் தலைமையிலான நிர்வாகிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் கடந்த முறை திமுக உடனான கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி திருப்பூர் நாகப்பட்டினம் ஆகிய தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட நிலையில் தற்போது மேலும் ஒரு மாநிலங்களவை இடத்தை கூடுதலாக கோரியுள்ளனர் பேச்சுவார்த்தைக்கு பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சுப்பராயன் திமுக கூட்டணியில் நாற்பது தொகுதிகளிலும் வெற்றி கிடைக்கும் என்று தெரிவித்தார் முதல் கட்ட பேச்சுவார்த்தையில் நாங்கள் லிஸ்ட் கொடுத்தோம் இரண்டாவது கட்ட பேச்சுவார்த்தை தான் இப்பொழுது நடைபெற்று நிறைவேற்றுள்ளது இது நல்ல முறையில் திருப்தி அளிக்கிற வகையில் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது இதனுடைய கையெழுத்திடுகிற கட்டம் என்பது மூன்றாம் தேதிக்கு மேல் அழைப்பார்கள் அப்பொழுது இறுதிப்பட்ட விஷயத்தை உங்கள் முன்னர் விளக்கும் பேச்சுவார்த்தை மிக மிக சுமூகமாக நடைபெற்றது ஆனால் இப்பொழுது உங்களிடம் சொல்லுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை ஏற்கனவே சிட்டிங் சீட்டோடு மறுபடியும் ஒன்று வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறோம் இந்த விவரம் பேசப்பட்டிருக்கிறது இறுதி நிலவரம் மூன்றாம் தேதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜயதரனை பாஜக இணைந்துள்ளது துரதிருஷ்டவசமான ஒன்று என்று காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்திருக்கிறார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எங்கள் கட்சியில் இருந்து விலகி பாரதிய ஜனதா கட்சியில் சேர்ந்தது துரதிருஷ்டம் வசமானது மூன்று முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார் என்ன காரணத்துக்காக சென்றார் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் கட்சியில் இருந்து போனது எனக்கு வருத்தம் அளிக்கிறது அவங்க அவங்க ராஜினாமா பண்ணிட்டாங்க அதனால அது முடிஞ்சு ராஜினாமா பண்ணியாச்சு எந்த தொகுதியில் எந்த கட்சி போட்டியிடும் என்பதை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கூட்டணியின் தலைமை தாங்கும் கட்சி தான் அறிவிக்க வேண்டும் அப்படி இந்த மீண்டும் சிவகங்கை தொகுதியை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கினால் நான் அதில் போட்டியிட வேண்டும் என்று தான் விரும்புகிறேன் ஆனால் யார் வேட்பாளர் என்பதை எங்களுடைய கட்சி மேலிடம் தான் முடிவு செய்யும் யார் போட்டியிட்டாலும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கூட்டணி இந்த தொகுதியில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணி சிவகங்கை பாராளுமன்ற தொகுதியில் அமோக வெற்றி பெறும் என்று முழுமையாக நம்புகிறேன் சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் சாந்தனின் உடல்நிலையில் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் சாந்தனின் கை கால்களில் மட்டுமே அசைவு இருப்பதாகவும் அவர் பேச முடியாத நிலையில் இருப்பதாகவும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு இதே மாதிரியான நிலையில் அவர் இருந்ததாகவும் மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் விடுதலையான சாந்தன் இலங்கை செல்ல மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கிய நிலையில் அவருடைய உடல்நிலை குறித்து விரைவில் முழு தகவல்களை அளிப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் திருச்சி மத்திய சிறையில் உள்ள சிறப்பு முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த சாந்தன் உடல்நிலை சரியில்லாததால் கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்து வரப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னை அருகே நடுக்கடலில் கடலோர காவல்படை வீரர்களின் சாகச நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்திய கடலோர காவல்படையின் நாற்பத்தி எட்டாவது தொடக்க தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் நடுக்கடலில் கப்பலில் எவ்வாறு தீயை அணைப்பது தீப்பிடித்த கப்பலில் இருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் மக்களை மீட்பது நடுக்கடலில் தத்தளிக்கும் மீனவர்களை காப்பாற்றுவது கடலில் ஏற்படும் எண்ணெய் கழிவுகளை அகற்றுவது உள்ளிட்டவை தொடர்பாக கடலோர காவல்படையினர் செயல்முறை விளக்கமாக செய்து காண்பித்தனர் அதோடு கடலில் ஆயுதங்கள் போதைப் பொருட்களை கடத்தும் கடற்கொள்ளையர்களை சுற்றி வளைத்து பிடிப்பது ரோந்து பணிகளை மேற்கொள்வது எதிரிகளின் திடீர் தாக்குதலை எதிர்கொள்வது எதிர்த்தாக்குதல் நடத்துவது ஆகியவை குறித்தும் பிரம்மாண்டமாக சாகச நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது இதில் கடலோர காவல்படையைச் சேர்ந்த எட்டு போர்க்கப்பல்கள் இரண்டு டோர்னியர் விமானங்கள் 
இரண்டு அதிவிரைவு ரோந்து படகுகள் நான்கு ஹெலிகாப்டர்கள் ரப்பர் படகுகள் உள்ளிட்டவை பயன்படுத்தப்பட்டன நடுக்கடலில் மீனவர்களிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் நாகையைச் சேர்ந்த மீனவர் உயிரிழந்தார் திடீர் குப்பம் மற்றும் கீச்சாங்குப்பத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் தனித்தனியே தங்கள் படகுகளில் நாகை கடற்கரையிலிருந்து இரண்டு நாட்டிக்கல் மைல் தொலைவில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது வலை சேதமடைந்ததாக கூறி இருதரப்பினருக்கும் இடையே மோதல் வடித்ததாக தெரிகிறது இதில் திடீர் குப்பத்தைச் சேர்ந்த சிவனே செல்வம் என்ற மீனவர் உயிரிழந்தார் காலச்சிநாதன் என்பவர் கடலில் மாயமான நிலையில் ஆத்மநாபன் என்பவர் கையில் முறிவு ஏற்பட்ட நிலையில்